నాయుడు గారు డైలర్ గారు మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మన్నారు వచ్చే సోమవారం నీకు ఉరిసే క్షమలవుతుంది ఉదయం ఐదు గంటలు నీ ఆఖరి కోరిక ఏదైనా ఉంటే చెప్పు నాయుడు చెప్పు నాయుడు నీకేం కావాలి చెబుతాను తీరుస్తారా సార్ నాకు ఉరి శిక్ష ఈ రోజే ఇప్పుడే అమలు చేయండి ఆఖరి కోరిక అంటే నీకు ఇష్టమైన వంటలు కానీ నీకు ఇష్టమైన బట్టలు కానీ నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళని చూడాలని కానీ ఎలాంటివి అడగాలి అంతేకాని క్షమించండి సార్ నా ఆఖరి కోరిక ఇదే ఈ రోజు నుంచి సోమవారం వరకు ప్రతి క్షణం చస్తూ నేను బ్రతకలేను పదండి ఊరి తాడి దగ్గరికి వెళదాం
TV9? ये टीवी विस्सा चानला ఉంటుంది <laughs> 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 మమ్మల్ని శాశ్వతంగా సంఖ్యలు వేసి జైల్లోనే ఉంచండి అతన్ని మాత్రం ఉరి శిక్ష పడినా కూడా తప్పించుకుని మా వాళ్ళందరినీ వరుసగా చంపుతుంటే చూస్తూ ఉండండి మమ్మల్ని లాడన్ సద్దా ముసల్ల లెక్క చిత్రీకరించి సంఖ్య లిపనికి కూడా ఆలోచిస్తుండ్రు సార్ ఆ నాయను మాత్రం చక్కగా వదిలేసి తోలుబొమ్మలు అంటూ చూసినట్టు చూస్తున్నారు 
సత్తం ఎంత బాగా పని చేస్తాడో చూస్తాడవచ్చా ఆ నాయుడు ఎంత మందిని చంపుతున్నా మీరు పట్టుకోలేకపోతున్నారంటే అది మేము నమ్మాలా చిక్కుపడ్డ సార్ చిక్కుపడ్డ మీ పోలీసు వాళ్ళు డ్యూటీలు మర్చిపోయి గుడ్డూలు అయిపోయినారు కాదు కాదు గుడ్డూల మాది నటిస్తున్నారు సత్యభామగారా అండి అవునమ్మా నాయుడన్నే గాని కలిసిదామని వచ్చామండి హోటల్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఉంటారని చెప్పారు పోలీసులకి చెప్పామండి ఒక్కసారి నాయుడన్నని కలిసేసి వెళ్తాం లోపలికి రండి మేమంతా అన్నపూర్ణ ఫ్రెండ్స్ అండి ఈ రోజు అన్నపూర్ణ బర్త్డే కదా అందుకని మిమ్మల్ని కలిసి వెళ్దామని వచ్చామన్నయ్యా ప్రతి బర్త్డేకి అన్నపూర్ణకి బ్రేలీలో గ్రీటింగ్స్ తయారు చేసి ఇచ్చేవాళ్ళమన్నయ్యా ఈసారి గ్రీటింగ్స్ మీకు ఇచ్చేద్దామని వచ్చామన్నయ్యా మేమందరం కలిసి గుడికెళ్లి మీకోసం దేవుణ్ణి ప్రార్థించి వచ్చామన్నయ్యా మేమంతా నీకు అన్నపూర్ణ లాంటి వాళ్ళమే అన్నయ్యా మీరు ఏ పని చేసినా అది మంచి పని నువ్వు బాగుంటావు ఈ మొగుడు పెళ్లాలు ఊరికే పెడితే ఊరినే తినేటట్టున్నారే అరే పొద్దుగాల టిఫిన్ కింద గీ రొట్టెలే తింటాను మధ్యాహ్నం భోజనం కింద గీ రొట్టెలే తింటాను సాయంత్రం టిఫిన్ కింద గీ రొట్టెలే తింటాను రాత్రి భోజనం కింద గీ రొట్టెలే తింటాను మా శేషాద్రి నాయుడు హోటల్ పెట్టి రూపాయికి రొట్టె పెట్టిన దగ్గర నుంచి అసలు మీరు ఇంట్లో అన్న వండుడే పని చేసినట్టున్నారు వండుకు తినే స్తోమత లేక మానేశాం బాబు మళ్ళా మా నాయుడు హోటల్ పెట్టక ముందు ఎట్ట తిని బతికిండ్రు ఓ పోటు తిని ఓ పోట పస్తులు ఉండేవాళ్ళం బాబు మాకు ఐదుగురు బిడ్డలు బాబు చూడడం మానేశారు ఆ నాదలు అని చెప్పి శరణాలయంలో చేరటం ఇష్టం లేక ఆయనకు వచ్చే పదిహేను వందల పింఛంతోనే చిన్న గదిలో అద్దెకుంటూ నాయుడు గారి పుణ్యమని రెండు పూట్ల కడుపు నిండా బోన్ చేస్తున్నాం బాబు కూర్చోండి ఎన్ని పూట్లైనా బోన్ చేయండి రేపటి నుంచి ఆ ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు సంతోషంగా తినేలండి వద్దు బాబు వచ్చే రూపాయిలో నీకు మిగిలేదు పది పైసలు ఆ పది పైసలతో పది మందిని పోషిస్తున్నా ఆ పది మంది పొట్టా కొట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు బాబు ఎక్సలెంట్ మార్వలస్ వైద్యం విద్య రాజకీయం అన్ని కూడా ఖరీదని ఈ రోజుల్లో ఒక్క రూపాయికే రొట్టె పప్పు మజ్జితో కడుపు నిండా భోజనం పెడుతున్న ఈ నాయుడికి హెడ్సప్ చెప్పలేయా నేను జడ్జి కాకముందు కేవలం రెండు రూపాయలకే ఎన్టీఆర్ గారు కిలో బియ్యం ఇచ్చారు అంతకంటే గొప్ప ఆదర్శం ఇది ఇలాంటి ఆలోచనలు మన నాయకుడు గాని మన ముఖ్యమంత్రి గాని ఎందుకు రావయ్యా ఎందుకు రావు చూశారా శివరామయ్య గారు ఏడు సీఎం గారు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటరా ఈ శేషాద్రి నాయుడు ఎవరు కనీసం సంతు చివరి వార్డు మెంబర్ కూడా కాదు ఒక్క రూపాయికే రొట్టె పప్పు గ్లాసు మధ్య గంట అతనికి వెనక ముందు ఏ అండా లేకపోయినా ప్రజల మధ్య ఎంత ఎత్తెదుకుపోయాడో చూశారా మనల్ని నమ్మి ఓటు వేసిన ఒక్క ఓటర్ని కూడా కనీసం ఆనందపరచలేకపోతున్నాం ఇన్ని పవర్స్ ఉండి మనం చేయలేని పని అతను చేస్తున్నాడు అంటే మనం సిగ్గుపడాలి మనలో మార్పు రావాలి మనం కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాల్ని చేపట్టాలి తనే ఒక ప్రభుత్వం శేషాద్రి నాయుడు ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక శక్తి ప్రభుత్వం సైతం తనని చూసి అసూయ పడేలా చేశాడు శేషాద్రి నాయుడు అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడకుండా తనే ఒక ప్రభుత్వమై కార్మిక కాలనీ అభివృద్ధి చేసిన తీరు ఆదర్శనీయం అన్నిటికీ మించి రూపాయికే ప్రతి మనిషి ఆకలి తీర్చే అతని ఆశయం అద్భుతం ఇలాంటి వాడు ఊరుకొక్కడుంటే ప్రతి సామాన్యుడు రూపాయితో కడుపు నింపుకోవచ్చు ఈ రోజుల్లో నిస్వార్థ సేవ ఇంపాసిబుల్ దేర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ బిహైండ్ దిస్ అన్నింటికి మించి 
రూపాయికే ప్రతి మనిషి ఆకలి తీర్చే అతని ఆశయం అద్భుతం ఏమే సుశీల మీటింగ్ పెట్టావా ఇక నువ్వు సత్యమామ కలిస్తే పనేం జరుగుతుంది రోట్ల రోకలేనా ఇంత చచ్చి ఊరుకుంటా ఏంటి సార్ ఇది నేనేదో పెద్ద రాజకీయ నాయకుడులాగా హెడ్ లైన్ కట్టి ఫ్రంట్ పేజీలు వేశారు పేపర్ అంటే సంఘానికి మనోనేత్రం రాజకీయ నాయకులు సినిమా వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు ఫోటోలు వేసి రాయడానికే కాదు మీలాంటి మంచి చేసే వాళ్ళ గురించి రాయడానికి కూడా అయినా రూపాయికి కడుపు నింపుతున్న మీరు వీళ్ళందరికంటే గొప్ప వాళ్ళ కింద లెక్క సార్ రూపాయికి పెట్టినా పది పైసలు లాభం ఉందండి ఆ పది పైసలు కూడా మా పిల్లల చదువుల కోసం ఈ కాలని అభివృద్ధి కోసమే ఖర్చు పెడుతున్నావు అది గొప్ప అయితే పర్లేదంటావా ఏంటని మన ఎమ్మెల్యే గారు కార్పొరేటర్ ఎంటేసుకొస్తున్నారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం నువ్వు రావయ్య ఎందుకు సార్ అబ్బా నువ్వు రావయ్య మగడ నేను చెప్తా ఏంటి గురువు గారు నాయుడు నువ్వు రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నావా ఎందుకు గురువు గారు చూసావా రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నావా అని అడిగితే ఎందుకు అన్నావే గాని చిచే నేను రాను అని అనలేదు రాజకీయాలను చేయేందుకు అనాలండి మీరు రాజకీయాల్లోనే కదా ఉంది నేను చెత్తనా పట్టనయ్య నేనుంటా కానీ నీలాంటి మంచోడు మాత్రం రాజకీయాల్లోకి రాకూడదు అవును నాయుడు నువ్వు వస్తున్నావా అదేం లేదు గురు అది ఆ మాట మీద ఉండు రాజకీయాలు నీ ఒంటికి సరిపడవు శుభ్రంగా హోటల్ చూసుకో నీకేం కావాలన్నా నా హెల్ప్ ఉంటుంది అలాగే గురుగారు ఇప్పుడు చెప్పు వస్తావా రాను రాను అది ఆ మాట మీదే ఉండు నిజంగా రావుగా రాన్ సార్ థ్యాంక్స్ అయ్యా వస్తానయ్యా వెళ్ళొస్తాను ఏమి నాయుడు గారు ఎమ్మెల్యే అడావిడి ఏముంది మీరు పేపర్ లో చేసిన అడావిడే సార్ పేపర్ లో ఫోటో చూశాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేశాడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా అని అడిగాడు లేదు అన్న ఒట్టు అన్నాడు ఒట్టు అన్న అమ్మాయి అంటూ వెళ్తున్నాడు ఏంటాలుడు రాజకీయాల్లోకి రానని చెప్పినావు అసలు ఎమ్మెల్యే అంటే ఏమనుకున్నావు ఐదేళ్లు తిన్నంత తినొచ్చు తొక్కినంత తొక్కొచ్చు మాస్తుగా పైసలు జమ చేసుకోవచ్చు రే ఆ రోకలు అందుకోరా యూనివర్సిటీ తిరుపతి ఏంటి తీసేది అరే ఆ రోకలు అందుకో రా దీని తోలు తీస్తా రోకలు ఎందుకు లే బాబు తీసుకో అది మా అన్నపూర్ణమ్మ దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వస్తే మేము సంతోషంగా ఇచ్చే సన్మానం తీసుకోకుండా పారిపోదాం అనుకున్నావా మేమేమైనా ఎరిపప్పులు అనుకున్నావా మీరు మంచి పప్పులే మా నాన్నకి వయసు అయిపోయిందని చెప్పేసి ఆ ఉద్యోగం నాకు ఇచ్చారు ఇలా ఉత్తరం తీసుకొచ్చిన ప్రతిసారి రొట్టెలు పెట్టి నా పొట్ట పావులు పుట్ట చూడండి లోపలికి లాగరా 
अन्नपूर्ण तरवा उत्तरा त्वर ब्रेली डाक्टरेट पूर्ति पेपर लूस इकडू बुशील चंद्रम बाबा नारी अंदर निपमारम्मा सत्य भाम को चपमी दुष्ट <laughs> उपचाप पुपचापुर प्रसाद मनमे गुड़के अमान लाजिंग उपचाप पपुचार दागुड़े मुस्त ले मस्त जल्दी इकड्चि वेरे मुस्त ले जल्दी ट्र 
ಮಾಡುತ್ತಿ ನಿಧಿ ಉಪ್ಪು ಶಾಪ ನೋ ಚೆಂದ ನಾ ಇಲ್ಲೂ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅನಿ ಅರ್ಧ ವಚ್ಚೇಲಾಗ ತಪ್ಪುಡು ಮಾಟಲ್ ಮಾಟಲಾಡ್ ನಾಯ್ಡು ತಪ್ಪುಡು ಮಾಟಲ್ ಮಾಟಲಾಡ್ ತೋರನ್ನ ತಪ್ಪು ಎವಡ್ರೆ ನೀವು ಎವಡ್ರೇನಾ ಮಾವನ್ ಕೂಡ ಮರ್ಚಿಪೋಯಿನ ವಾಳು ಎಪ್ಪಡು <laughs> 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 ನುವೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ನನ್ನೊಕ್ಕದಾನೇ ಪ್ರೇಮಿಂಚಾಲಿ ನನ್ನೇ ಚೂಡಾಲಿ ಇಂಕೆವ್ವರ್ನಿ ಚೂಡಕೂಡದು ಚೂಸಿ ಉಪ್ಪು ಚಾಪು ಪೆಟ್ಟೆ ಪಪ್ಪು ಸರ್ ಪೋಸಿ ಉಪ್ಪು ಚಾಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೀರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಮಾಮಲ್ ಮಾತಾಡಮಂಟಾರ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪುಟ್ಟಿನಪ್ಪಡ ನಿಂಚಿ ಪಾರ್ಟಿಲೋನೆ ಉನ್ನಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಗೆಲುಸ್ತುನಾಮ್ ಮಾ ಪಕ್ಕನೋಲನ್ ಉಡ ಗೆಲ್ಪಿಸ್ತುನಾಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ತುನಾಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಬಲಕ್ ಜನಾನಿ ಪೋಗು ಜೇಸ್ತುನಾಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಇಂತ ಅಂಡಗಾ ಉಂಡೆ ಮೇಮು ಸಡನ್ ಗಾ ಅಂತ ಬಾರಮೇ ಪೇಮು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾರು ಎನ್ನಿಕಲು ದಗ್ಗರ ಪಡುತ್ತುನಾಯ ಪಾರ್ಟಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ನೇನು ಕೊನ್ನಿ ನಿರ್ಣಯಾಲ್ ತೀಸ್ಕುನ್ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ಎನ್ನಿಕಲ್ಲೋ ನೇರ ಚರಿತ್ರ ಉನ್ನ ವಾಳಕಿ ಸೀಟ್ ಲಿವ ಲೋಕಸತ್ತಾಜಿ ದೇಶ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಗುರಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತು ಮುಂದಗ ರಾಜಕೀಯಲ್ಲೋ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಜರಗಾಲನಿ ನೇರಸ್ತರು ರಾಜಕೀಯಲ್ಲೋ ಉಂಡಕೂಡದನಿ ಗೊಂತೆತ್ತಿ ಅರಸ್ತುನಾರು ಸರ್ ಬಾಧ್ಯತ ಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಳ ಮಾಟನ ಗೌರವಿಸ್ತು ಈ ನಿರ್ಣಯ ತೀಸ್ಕುನ್ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಲೋ ನೇರಸ್ತರು ಏರಿ ಪಾರೆಸ್ತುನಾನು ಈ ಸಾರಿ ಮಂಚಿ ವಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವಕಾಶ ಇಸ್ತುನಾನು ಆ ಈ ಮಾಟ ಲೆಂಟಾನಿಗೆ ಶಾನ ಬಾವುಂಟಾಯಂಡೆ ಕಾನಿ ಗಾಂಧಿ ಗಾರಿ ಮಾದರಿಗೆ ಉಂಡಾಲಂಟೆ ದೇಶಂಲೋ ಉನ್ನ ಅನ್ನಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲ ನಾಯಕುಲ್ಲ 99 ಶತಂ ತೀಸ್ ಪಾರೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಚೂಸಿ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಇಲಾಗೆ ಚೇಸ್ತಾರೆಮ್ಮ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಂ ಸಿಎಂ ಗಾರು ಮೇ ನಿರ್ಣಯಂ ವಿನಂ ಮೇಂ ಕೂಡ ಆಲೋಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಂ ಕಂಕಟರಾವ್ ಗಾರು ಕಂಕಟರಾವ್ ಗಾರು ಯಾವನೆ ಇಪ್ಡೆ ಏನು ಜಾತಾ ಅವರುಕೊಂಡಾರು ಏನು ಚೇಸೇದಿ ಮೀರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷುಳು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೊದಟ ನುಂಚಿ ಮೀ ಮಾಟ ಇನ್ಕುಟಾ ವಚ್ಚಂ ಇಪ್ಡೆ ಏನು ಜಾಯಾಲನೋ ಅದು ಕೂಡ ಮೀರೇ ಜಪ್ಪಂಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇವರನೇ ವಿಷಯ ಪ್ರೆಸ್ ಗೆ ತಿಳ
పార్టీకి మీ అంతటి మీరే రాజీనామా చేస్తున్నారు చెప్పండి ఇన్నాళ్ళు ప్రతిపక్షాలు సీఎం ని రకరకాలుగా విమర్శిస్తుంటే వాళ్ళకి పదవులు లేక అధికార దాహంతో ఒక మంచి మనిషిని తిడుతున్నారు అనుకున్నాం కానీ నిజాలు నిలకడమే తెలుతాయి అంటారు అట్టానే మాకు సీఎం గురించి నిదానంగా ఎన్నో విషయాలు తెలిసి సాగయం మాకు ఇప్పుడు తెలిసింది సీఎం గారు పెద్ద అవినీతి పాల్టాని పెద్ద పెద్ద కుమ్ముకోవాలని వెనక ఆయన చెయ్యే ఉండదని ఆయన స్వార్థం కోసం ఎవరినైనా ఏమైనా చేస్తాడు ఇవన్నీ తెలిసి బాధ్యత గల ప్రజా నాయకులుగా ముఖ్యమంత్రిని మీరు అవినీతి చేశారని నిలదీశాం ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన అవినీతి ఏంటి సార్ వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి తెచ్చిన అప్పులోంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ గా తినేసిండు అవ్వ పార్టీ పండ్లోంచి వంద కోట్లు మింగేసినాడు ఎమ్మెల్యే టికెట్ కావాలంటే ఒక్కో టికెట్ కి యాభై లక్షల లంచం తీసుకున్నాడు అందుకే ఇట్లాంటి అవినీతి ముఖ్యమంత్రి గాడా ఇక మేము పని చేసేదే లేదు అంటే పార్టీ మారుతున్నారా అలాంటి రాజకీయాలు మాకు చేతగా పార్టీలు పదవులు త్యాగం చేసి మేం ప్రజల్లోకి వెళ్తాం ఈ రోజే మేము నలుగురం ఎమ్మెల్యే పదవులకు రాజీనామా చేస్తున్నాం అంతేకాదు చట్టపరంగా సీఎం గారి అవినీతి గురించి ఆయన దుర్మార్గాల గురించి తగిన సాక్ష్యాధారాలతో కోర్టు కడతాం మన రాష్ట్రాన్ని రక్షించండి నమస్కారం సార్ నమస్కారం రే నారీ మధు సైజులు ఏంటి బాబా మేము మీకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చావా కార్డులు మిగిలిపోయినా తెచ్చిస్తున్నాం అన్నమాట అదేం కాదురా బడ్జెట్ పెళ్లి కదా కార్డులు కూడా తక్కువ వేయించాను అయినా మనలో మనకు కార్డులు ఏమిట్లా అనుకున్నాను రా ఇక తిరిగే ఓపిక నాకు లేదురా అందుకే మిగిలిపోయిన మీకు ఇచ్చాను ఓపిక లేక ఇస్తున్నావు అన్నమాట అవేం మాటలు రా మీకన్నా నాకు ఇంకెక్కు ఎవర్రా మీరే దగ్గరుండి పెళ్లి జరిపించాలి ఏంటి బాబాయ్ పెళ్లి పనులన్నీ అయిపోయా తమ దయ వల్ల అన్ని పనులు అయిపోయాయి బాబు హలో అన్నపూర్ణ బాగున్నావా అమ్మా చంద్రశేఖర్ బాబా ఇక్కడే ఉన్నాడు ఒకసారి మాట్లాడు అమ్మా అన్నపూర్ణమ్మ తల్లి బాగున్నావమ్మా చాలా సంతోషం అమ్మా మరి వెంటనే బయలుదేరి రావాలి నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం హలో అన్నయ్య నిన్ను తీసుకురావడానికి రమేష్ ను పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ మా స్టేషన్ కి వస్తాడు హలో అనుకున్న నేను సత్యబాబుని హలో హలో ఎస్టీడి పెట్టేసి బాగున్నావా బాగున్నాను నేనెవరో తెలుస్తోందా తెలుసు సుశీల ఏంటనుకున్న ఇలా చిక్కిపోయావు మళ్ళీ నీ లేక ఉప్పు చేప పప్పు చారు నువ్వు రామ్మ ఏంటయ్యా వచ్చే ఐదు నిమిషాలు కూడా అవ్వలేదు మేము మాట్లాడద్దా అప్పుడే లోపలికి తీసుకెళ్లిపోతున్నా బాబు మాత కూడా కొంచెం మాట్లాడి బాబు నా చెల్లెలతో నేను మాట్లాడే వరకు ఎవ్వరు మాట్లాడటానికి వీలేదు కనీసం లోపలికి రావటానికి కూడా వీలేదు వస్తే ఏం చేస్తావంట తోలు తీస్తా తీస్తావులే చూద్దాం లేపు చూద్దూరా ఏమా బాగా చదువుతున్నావా చదువుతున్నానయ్యా హాస్టల్ లో వార్డెన్ అంతా బాగా చూసుకుంటున్నారా చూసుకుంటున్నారన్నయ్యా పాపం వాళ్ళని అలా దూరంగా పెట్టి ఏంటని అనుబు అబ్బో నీకు తెలియదమ్మా వాళ్ళ కొంచెం సంధిస్తే సంఖ్య ఎక్కేస్తారు అబ్బో మేమే సంఖ్య ఎక్కలేదు బాబు ఎక్కించుకున్నాం చంపుతావు మూడు పెగ్గులతో రాత్రి చంపి పగలు చంపి పొద్దు సమానం చంపుతూనే ఉంటావా ఊరుకో అన్నయ్యా పాపం సత్యబాబు కూడా ఏంటి నీకు తెలియదమ్మా అట్లా బుద్ధి చెప్పమ్మా ఆయన ఒక్కడికే ప్రేమ కారిపోతున్నట్టు బాడైపోతున్నాడు అదంతే లేవే లోకంలో ఈయన ఒక్కడికే చెల్లెలుంది ఈయన ఒక్కడే అన్నయ్య లేచాను వాళ్ళని కూడా రాని అన్నయ్య వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాను సరే సరే మీరంతా తోసుకోకుండా లైన్ లో వచ్చి ఒక్క నిమిషం కాదు కాదు ఆరు నిమిషం మాట్లాడుకోండి పండే ఇంకంతకంటే ఎక్కువ ఏం మాట్లాడతాంలే ఆరు నిమిషం అంటే ఆరు నిమిషం ఏమా అక్కడ అంత బాగుందా అంత బానే ఉందా అత్య బాగా తింటున్నావా లేదా బాగానే తింటున్నాను ఇంకేంటమ్మా సంగతి ఏం అప్పుడే ఆరు నిమిషం అయిపోయిందా 
كلنا تنيك يا برد نكست 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 اهما نا روزل انتو گا انتن باباي فيل ايرپورت لا ساگتناي ابي اگو كدما اللود بي ايچ لو هيلپر ايمتي كاسه ماتلاڑكوني با نكست نكست انت كنا يكو ماتلاڑتام لي نكست نكست అన్నపూర్ణ నేను కొంచెం ఎక్కువ సేపు మాట్లాడతానని మీ అన్నయ్యతో చెప్పవా దీనికేం తక్కువ లేదు రాత్రి అయ్యేసరికి మూడో పెగ్ కోసం తో కడించుకుంటూ నా వెనకాలే వస్తాడు వచ్చర్లే ఆడించుకుంటా పని చూసుకో పాప మీరంతా వీళ్ళందరికీ నువ్వు అంటే పంచ ప్రాణాలమ్మ ముఖ్యమంత్రి అవినీతికి సంబంధించిన అన్ని ఆధారాలు ఉన్న ఫైల్ ఇది అనుకోండి ఇందులో దానికి సంబంధించిన కాగితాలు ఏమీ లేవు అన్ని ఓటు కాగితాలు ఈ ఫైల్ తీసుకుని పెద్ద ఊరేగింపుతో కోర్టుకు వెళ్తాం దానికి సంబంధించిన ఒక ప్లాన్ చెప్తాం ఎక్స్ రోడ్ నుంచి టర్న్ తీసుకుని బస్తీ బయటకు వస్తాం అక్కడ అన్నపూర్ణ హోటల్ మీదుగా కోర్టుకు వెళ్తాం మేము కోర్టుకు చేరుకునే లోపల నడాన అన్నపూర్ణ హోటల్ కార్డు కొద్దిగా రద్దీగా ఉంటుంది అది ఆడ ఆ అన్నపూర్ణ హోటల్ కార్డు మన ప్లాన్ వర్కౌట్ చేసుకోవాలి ఇది దీపావళి టపాస్ కంటే కొద్దిగా పవర్ఫుల్ దీనివల్ల పెద్దగా నష్టం జరగదు దీన్ని కరెక్ట్ గా మీ మీద వేస్తాం చిన్న చిన్న గాయలు మాత్రం తప్ప ఆ పార్వలేదు లేవయ్యా ఇంత పెద్ద పనికి ఆ మాత్రం కూడా అంటకపోతే అట్ట అంతే కదా జనం నమ్మొద్దు ఇది పూర్తిగా డిఫరెంట్ చాలా పవర్ఫుల్ భయంకరమైన నష్టం జరుగుతుంది ఇది మీకు దూరంగా జనం ఎక్కువగా ఉన్న చోట వేస్తాం ప్రాణ నష్టం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఈ దెబ్బతో ఆ సీఎం దిగిపోవాలా ఇదిగో జాగ్రత్త ఈ బాంబులు గనక తారు మారై ఇటు దాటు అటు దీటు వేసినవి అనుకో మేమైపోతాం అలాంటిది ఎప్పుడూ జరగదు పదిహేను ఏళ్ల నుంచి ఇదే ఫీల్డ్ లో ఉన్నా నా టార్గెట్ ఎప్పుడు మిస్ కాదు బీ కేర్ఫుల్ ఇది చాలా పెద్ద మేటర్ ఏ మాత్రం తేడా జరిగినా మొత్తం అందరూ నాశనం అయిపోతాం ఆడవాళ్ళు కనిపిస్తే ఆగదా చక్కగా వచ్చి కూర్చున్నాడు కృష్ణుడిలాగా ఆడవాళ్ళతో కూర్చొని భుజాలు భుజాలు రాసుకుందావనా లే లేవయ్యా నీకే చెప్పేది వెళ్ళి మగాళ్ళలో కూర్చో వా చెబుతా చెబుతా ఈసారి మూడు నాలుగు కాదు ఐదేసి ఎక్కడ కూర్చోవాలో చెబుతా అప్పుడు కానీ అర్థం కాదు అదేం సచివమ్మా అన్ని అలా అన్నావేంటి ఊరికే అన్న నీతో కాసేపు మాట్లాడదామని ఊరికేనా ఇప్పుడు చదివింపుల కార్యక్రమం అన్నపూర్ణ హోటల్ స్టాఫ్ వారు బాబాయ్ ప్రమీళ మాత్రం అన్నయ్యకి చెల్లెలు కాదా నాయుడు మొక్కుదాం అనుకుంటే నాకన్నా చిన్నవాడి అయ్యావయ్యా నాయుడు మా అందరి ఆయుష్ పోసుకుని మీరిద్దరు కలకాలం చల్లగా బ్రతకాలమ్మా భలేవాడి బాబాయ్
दीरूरी और गौरव पदवी में उठू इला हत्या राजकीय चर्य तुम्हें प्लीज प्लीज कंट्रोल रेस्ट मिगता चूस पार्टी अवनीति आरोप हत्या प्रयत्न अभी आरोप हाजर इकड़ू बार 
ఇక్కడ విషయాలన్నీ మర్చిపోయి నువ్వు చక్కగా చదువుకో బాబు ఒకసారి మరికొద్ది క్షణాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి రాజీనామా వివరాలు మనస్తత్వం కాదు మరి ఇదంతా ఎలా జరిగింది సీఎం గారు చేయలేదు అంటే వాళ్ళను వాళ్లే చంపుకుందాం అనుకున్నారా రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవ్వరికీ తెలియదు అవును నాయుడు గారు రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏది ఎలా జరుగుతుందో ఎవ్వరికీ తెలియదు ఏం రాజకీయాలండి కుళ్ళిపోయింది ప్రతివాడు ఉత్తముళ్ళ మాట్లాడడం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ప్రజలు మనం వెధవలం అండి మనల్ని చూస్తే ప్రతివాడికి మోసం చేయాలనిపిస్తుంది అసలు మనం ఎవరిని నమ్మాలో తెలియటం లేదండి నిద్రపోకుండా చెల్లెని జాగ్రత్తగా ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయటం కాదయ్యా అసలు ఇట్లాంటి రాజకీయాలకే రాజీనామా చేయాలని మేము దీక్ష చేయబట్టాం అమ్మా ఎక్కువ స్టైన్ అవ్వకండి సార్ అలా అమ్మో మా ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు కనీసం మా సమాధుల పైన ప్రజాస్వామ్య పునర్నిర్మాణం జరిగితే అంతే చాలు సీఎం లాంటి అవినీతి పరులకు రాజకీయ సన్నాసం జరగాల ఇదేదో అడవిలోకి వచ్చినట్టుగా ఉండవే ఏ ఏ ప్రాంతం అన్న ఇదే అన్న మీరు ఏ దళవన్నా మీ నాయకుడు ఎవరు చెప్పండి అన్నా అన్నవు మీరు ఏ దళం తాలూకు తెలంగాణమా రాయలసీమ దాచేపల్ల శ్రీకాకుళం అబ్బా అమ్మ నడిచి నడిచి కాళ్ళు పోయినాయి మేము అన్నాలు తల నాయకుడిని మాట్లాడుతున్నా అన్న నమస్తే అన్న మీ రాజకీయాల కోసం మీ పదవుల కోసం జనాన్ని చంపేస్తారా అదేంటని మేము అడిగితే హింస వదిలేయాలని జన సమంతిలోకి రావాలని నక్సలైట్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని మీటింగులా ఎలా రా మిమ్మల్ని నమ్మి మేము జన జీవన స్రవంతిలోకి వచ్చేది ఎంత కాలం ఈ జనాన్ని మీరు ఈ రకంగా మోసం చేసేది మా పీపుల్స్ పార్టీ మిమ్మల్ని క్షమించదు అన్నా మేము కూడా మీ వైపే ఉన్నాం మీ అజెండానే అమలు చేస్తున్నాం అన్నా మా అజెండానా అవునా మీ వర్గ శత్రువు సీఎం మీ పోరాటం సీఎం మీదనే సీఎం ను చంపాలనే కదన్నా అన్నా మా పోరాటం కూడా సీఎం మీదనే కదా అన్ను రేపు గానీ ఆయన దిగిపోయి మేము పదవుల్లోకి వస్తే ఇంకంతా మీ ఇష్టం మీరు ఎట్ట చెబితే అట్ట చేస్తామన్నా మేము సిద్ధాంతాల పరంగా ఆయనతో ఫైట్ చేస్తున్నాం మరి మీరెందుకు ఆయనతో ఫైట్ చేస్తున్నారు పదవుల కోసం అన్న రాజకీయాలల్లా నేర చరిత్ర ఉండకూడదంట అందుకనే మమ్మల్ని తీసేస్తాడంట అందులో తప్పే ఉంది మీరు కూడా ఏందన్నా రాజకీయం అంటే ఆ మాత్రం లేకుండా ఉంటే ఎట్లా ఇప్పుడు ఉన్న పొలంగా రాజీనామా చేయాలంటే ఎలా అన్నా మేము కూడా రాజకీయం అంటాం పెట్టుకునే కదా నా బతుకుతాడము మరి మీ మీద హత్య ప్రయత్నం చేసింది ఎవరు అంత ధైర్యం ఎవరుకుందన్నా మా మీద మేమే హత్య ప్రయత్నం చేయించుకుని ఇదంతా సీఎం చేయించినట్టు కలరిచ్చాం ఇంతే అన్న ఈ దెబ్బతో కళ్ళు తిరిగింటాయి సీఎం కి మనం ఇప్పుడు ఆడుండామన్నా ఏ ఫారెస్ట్ లో ఉండము మీకేం కావాలో చెప్పండి అన్నా డబ్బులు కావాలా ఆయుధాలు కావాలా చెప్పండి ఒక్క ఫోన్ కొడితే చాలు నిమిషాల మీద అరేంజ్ చేస్తారు మన వాళ్ళు
ఏం మనుషులు రా మీరు మనుషుల పశువుల అనే బదులు మనుషుల రాజకీయ నాయకుల అనాలరా మిమ్మల్ని పోలింగ్ బూతులు దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్లి మీ మీద ఏదో ఒక నమ్మకంతో ఓటేసి గెలిపిస్తే ఆ జనాన్ని కూడా చంపేస్తారు మీరు ఏదంటే అది నమ్ముతాం రా మీరు ఏం చేస్తే అది ఒప్పుకుంటున్నాం రా కసాయి వాడిని నమ్మిన గొర్రె బతుకైపోయిందిరా మా ప్రజలది మంచి పనులు చేసే ఒక్కళ్ళిద్దరిని కూడా చెడ్డవాళ్ళని చేతి చంపకండి రా వాళ్ళకు ఎన్ని చెప్పిన మారణ నాయుడు బాబు వాళ్ళని ఎలా వదలకూడదు మనుషులు తిరిగే చోట వీళ్ళు ఉండకూడదు సార్ సమాజం అనే వాసన వీళ్లకు పడదు సమాజానికి దూరంగా శాశ్వతంగా వీళ్లను బంధించండి సార్ అయ్యా న్యాయం అనేది ఇంకా మిగిలిందని నమ్ముతున్నాం ఈ మృగాల తరపున వాదనలతో బెయిలిచ్చి వీళ్లని మళ్లీ మా మధ్యకు తీసుకురావద్దని మీకు చేతులెత్తి మొక్కుతున్నాను ఆ నలుగురిని వెనక్కించండి ఎస్ఐ గారు సార్ సెక్రటరియట్ కి పోయే ముందు ఓసారి అన్నపూర్ణ హోటల్ పోనివ్వండి సార్ అదేనయ్యా నాయుడు గారు అన్నపూర్ణ హోటల్కి ఓకే సార్ నాకు రాజకీయ పునర్జన్మ ఇచ్చిన వాడికి మొక్కి వెళదామని వచ్చాను అయ్యో అంత మాట వద్దు సార్ నువ్వు నిజాన్ని న్యాయాన్ని గెలిపించేవు నాయుడు మంచి వాళ్ళకి మంచే జరుగుతుంది సార్ నన్ను ఓట్లేసి గెలిపించినట్టు కూడా ఇంత ఆనందపడలేదు ఇందులో మా స్వార్థం కూడా ఉంది సార్ మీరు మా ఆస్తి మా ఆస్తిని మేము కాపాడుకున్నాం అంతే సార్ ఎంతో మందిని నమ్మి ఓట్లేస్తుంటాం ఎప్పుడో ఎక్కడో మీలాంటి వాళ్ల రూపంలో చిన్న ఆస్తి దొరుకుతుంది ఆ ఆశ కూడా లేకపోతే బతకలేం కదా సార్ నీ రొట్టెల గురించి విన్నాను ఆ రొట్టెలు పెట్టేవాడి మనసు ఎంతో గొప్పదనుకున్నాను అది ఈ రోజు చూస్తున్నాను ఒక సామాన్యుడిగా నువ్వు ఇంత చేస్తూ నాయకులుగా మేము ఎంత చేయొచ్చో చెప్పావు నాయుడు నీ రొట్టి కూడా మాకెంతో స్ఫూర్తి ఆ భగవంతుడు నిన్ను తల్లగా చూస్తున్నాను నాయుడు నీలో నాయకుడున్నాడయ్యా నమస్కారం జైల్లో ఉన్న నలుగురు ఎమ్మెల్యేలకి బెయిల్ ఇవ్వకూడదని ఏ లాయర్ వాళ్ళ తరఫున బెయిల్ అప్లికేషన్ పెట్టకూడదని బార్ అసోసియేషన్ తీర్మానించింది ఏం లాయరు నాటకాలాడుతున్నారా మేము ఎట్లా బయటకు వచ్చేది అయ్యా మీకెవ్వరికి బెయిల్ ఇవ్వకూడదని తాటికాయ అంత అక్షరాలు చదివింది మీరే కదా హలో నువ్వు మా లాయరేవే కదా కరెక్టే సార్ నేను బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్నే వాళ్ళని కాదంటే నా లాయర్ ఉద్యోగమే పోతుంది ఓటేపోయిందిలేవా ప్రతి పని రాజ్యాంగ ప్రకారమే జరుగుతుందా సార్ మీకు అసలు దాంతో పనే లేదు కదా సార్ నోరు మూసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పు ఇక భారం అంతా భగవంతుడి మీదే సార్ ఏంటి శివరామయ్య గారు మా పరిస్థితి ఏంటి బొక్కలో వేసి బెయిల్ కూడా రాకుండా చేశారు అదే ఆలోచిస్తున్నామండి ఇక్కడ అంతా మీ గురించే చర్చ ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు ఏదో ఒకటి చేయండి సార్ చేసేదేం లేదు కొంతకాలం అక్కడే ఉండండి కొద్దిగా పరిస్థితులు చక్కబడతారా చూద్దాం ఇంకా ఏంటండి చూసేది జైల్లో ఉండి సెల్ మాట్లాడడానికి ఇదే మనం ఇల్లనుకున్నారా బుద్ధిగా ఖైదీ లాగా ఉండండి అంతా ఒకటైపోయారా ఏదో ఒకటి అయ్యాం ఈ టెన్షన్ పిచ్చి పనులు చేయకు ముందు ఉండాలి ఇలా ఇంకా ఎంత కాలం ఉండాలరా బెయిల్ వచ్చేదాక అది జన్మకు రాదు నలుగురు ఒక చోట ఉన్నారు కాబట్టి ఒకరికొకరు కనీసం తోడుగా ఉంటారు ఏం 
ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜನ ಸರಿಗೆ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಗದ್ದರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ನ ಪೊಗರಗಾ ಉಂದಾ ಪೊಗರ ಕಾದು ಏನಿದೆ ಎವರಿ ಚರಿದಿ ಎರ್ರಗ ಬುರ್ರಗ ಮುದ್ದುಗುನಡೆ ಗಾಡು ಇಂತ ಬಲವಂತಂಗಾ ಎಂದು ಪೆಡ್ತುನಮ್ಮ ತಿಲ್ಸ ಎಂದು ಪೆಡ್ತರ ಎಂತೋ ಮಂದಿಕು ಒಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿಕೆ ಭೋಜನ ಪೆಟ್ಟಿ ವಾಳ ಅಂದರಲೋ ಆನಂದನ ಚೂಸ್ತಾಡ್ರ ನಾಯ್ಡು ಕಾಲಿ ತನ ಪ್ರಾಣಂ ಕಂಟಿ ಎಕ್ಕುಗಾ ಪ್ರೇಮಿಂಚ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತರ ನೂ ದೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇರಾ ಆತನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇವ ಆನಂದ ಚೂಸ್ತೇದಿ ನೀಕೋಸಂ ಪ್ರಾಣವಿಸ್ತಾನು ನಿನ್ನ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾನ ನನ್ನಾಡನ್ನಯ್ಯ ನೀನೇವನ್ನೋ ತಿಳಿಸಾ ಅನ್ನಯ್ಯ ನಾಕು ಪ್ರಾಣಾನಿಕೆ ಪ್ರಾಣ ನಾಕು ಕಳ್ಳು ಲೇಕಪೋಯ್ನಾ ತನ ಕಳ್ಳುತೋ ಲೋಕನ್ ಚೂಪಿಸ್ತಿನ್ನ ಮಾ ಅನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನಾಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗಾ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಮಾತಾಡ್ತುಂದಾ ಅನ್ಕೋದು ನಿನ್ನ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೊನೇ ಉದ್ದೇಶಂತೋನೇ ಅಡುಗುತ್ತಾನು ನೀ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಟಿ ನೀ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೀ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ಮೈ ನಾ ಮೇದ ಜಾಲಿ ಪಡ್ತನಾರಾ ನೋ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನೀನು ಏದೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಕತಲಾಗ ಒಕ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಗಾನ್ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡನಾನೆ ಫೀಲ್ ಔಟ್ ಲೇದ್ ಓ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅನಿ ಗುತ್ತು ಚೇಸನದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ಚೂಸ್ನಪಡೆ ನೋ ನಾಗ ನಚ್ಚಾ ಒಕ ಕಾಮನ್ ಗರ್ಲ್ ಕಂಟೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಕನ್ಪಟ್ಟ ಎಂದಕನ ಕೂಡ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ದ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾನ್ಕಿ ಕಾರಣ ಉಂಟುಂದ ಕಾನಿ ಪ್ರೇಮಿನ್ ಸ್ಟಾನ್ ಕಾರಣ ಉಂಡದ ಅನ್ಪುನ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ನೀನು ಅಡಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಹಂತ ನಿರ್ಣಯ ತೀಸ್ಕೋತು ಟೈಮ್ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಆಲೋಚಿಸ್ಕೊನ್ ಚೆಪ್ಪು ಇಫ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಕ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಅನ್ನಯ್ಯ ಅವನಮ್ಮ ಸೂಸರ ನಾ ಊಪಿರ್ನಿ ಬಟ್ಟೆ ನಾ ಚೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರ್ತು ಪಟ್ಟಿಂದಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂತ ಗೊಪ್ಪದು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕುನ್ನ ಮೀರು ಕೂಡ ಗೊಪ್ಪವಾರೆ ನಾ ಚೆಲ್ಲಿನ ನಾ ಕಂಟೆ ಬಾಗಾ ಪ್ರೇಮಿಂಚೆ ವಾರಿ ಕೋಸಂ ವೆತ್ಕುತ್ತು ನಾನು ಕಾನಿ ನಾ ಚೆಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಕೆ ಮೀರು ಮಂಚುವಾರು ಗಾನಿ ಪಿಂಚರು ಮೀ ಗುರಿಂಚ ನೇನ ಆಲೋಜಿನ ಸಾಲ್ಸನ ಉಸ್ರೋ ಲೇದು ಪೆಳ್ಳಿ ನಾ ತಂಡ್ರಿ ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ್ ರಾವ್ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ್ ರಾವ್ ಏ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ್ ರಾವ್ ವಾಳು ಚೇಸಿನ ನೇರಾಲನ್ನು ಬೈಟ ಪೆಟ್ಟಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಚೇಯಿಂಚಿ ಮೀರು ಬೇಲ್ ಕೂಡ ರಾಕೊಂಡ ಚೇಸಿನ ಆ ನಲಗುರು ದುರ್ಮಾರ್ಗಲ್ಲ ಒಕಡು 
కమ్మం జిల్లా గుంట మా నాన్న పేరు చెప్తే మీరు ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకోరని తెలిసిన దాయటం ఇస్తలేక చెప్పాను సార్ ఈ విషయం మీ నాన్నకు తెలుసా తెలియాలని కూడా అనుకోవట్లేదు మీరు మీ చెల్లిని నాకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడితే నేను నా తండ్రి ఆస్తిని కులాన్ని అతని ఇంటి పేరును కూడా వదిలి రావడానికి రెడీగా ఉన్నాను సార్ మీ నాన్నగారు దేనికి ఒప్పుకుంటారంటావా ఆయన్ని జైల్లో పెట్టించిన అతని చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకుంటానంటే చంపేస్తారా నా మాట విని ఇంకోసారి ఆలోచించరా అన్ని ఆలోచించే ఇక్కడికి వచ్చానమ్మా పద జిల్లాలో రాజులా బతుకుతున్న నన్ను అరెస్ట్ చేయించి బెయిల్ కూడా రాకుండా చేసి జైల్లో చిప్పకూడి తినేలా చేసిన వాడి చెల్లెల్ని ప్రేమిస్తావు దానికి నా ప్రేమకి సంబంధం లేదు నేను నీకు తండ్రిని అయితే నువ్వు నాకు పుట్టింటే సంబంధం ఏంటో తెలిసేది నువ్వు నాకు పుట్టలేదురా రాజ్కర్ డాడీ నాయుడు నిన్ను జైలుకు పంపించినందుకు పగబట్టాను వాడి చెల్లెల్ని చేసుకుని దాన్ని చిత్రహింసలు పాలు చేస్తాను నాయుడు జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాను ఇదే నా ప్రతిజ్ఞ అందుకే ఆ గుడ్డి దాన్ని లవ్ చేశానని చెప్పింటే ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడిరా ఒసై వీడికి నా బుద్ధులు రాలేదు నా పౌరుషం రాలేదు నా పోల్కలు రాలేదు అంటే వీడు నాకు పుట్టలేదనమాట ఎవరితో తిరిక్కన్నావే రేయ్ జైల్లో ఉన్న మా నలుగురికి శత్రు ఒక్కడే పగ ఒక్కడి మీదే కానీ నాకు ఇద్దరి మీద మమ్మల్ని జైలు పాలు చేసిన ఆ నాయుణ్ణి వదలను వాడి ముందు నన్ను విధవం చేసిన నిన్ను కూడా వదలను మీ మాట విని ఇక్కడికి వచ్చాను ముత్తాతవు వామో ఇక పేర్లు కూడా నాకు యాది కష్టలేదు వామో గిట్టు ఉంటుంది అని వ్యాపారం ఓకే మామా రెండంటే రెండే తాగి రెండే తాగి ఆపబ్బా గిట్లు అయితే సూపర్ ఇక పరేషాన్ ఏమున్నది ఇక గుంజు దుష్టశక్తి రానే వచ్చింది రో దేవుడు గిడ కాదు కాడ నీ చెల్లి పెళ్లి అయిపోయింది కదా అయిపోద్ది నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావని కోసం బొమ్మిడాయిల పులుసు సాంబారు పెట్టాను బొమ్మిడాయిల పులుసు వద్దు సాంబార్ వద్దు కన్నాడు నాడు ఈడికలి జగా కలి చేయాలి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడావంటే మొహం పావా ఏంది బొమ్మిడాయిల పులుసు అంటే దంపదా నీకు ఎరకలేదు వాడికి పోయినాక ఎవరు అలాగే ఉంటది విషం ఏమైనా పెట్టుద్దా ఏంటే ఈశాన్ తిన్నా నీకేం కాదు గాని కబుడో పెక్కు పడతారే పరేషా అంటే నా ఇంట్లో బ్రాండ్ షాప్ పెట్టారా నా మాటిని పదమావా తింటాం రాటం నీ మీద మూడో పెక్కు పడంగానే ఒట్టు తీసి ఉచ్చాం చాకలు లేస్తావు అంటే నా మీద నమ్మకోలేదు నీకు నీతో వచ్చిన పరేషా ఇది గట్ట కాదు సెంటిమెంట్ అడ్డం పెట్టి నన్ను నమ్మించి కలిసి తీసుకుపోతావు తీసుకుపోయి ఇంకేమున్నది జిపా 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 ఈపు వాయిస్తావు గంతే ఇగో ఇప్పుడే చెప్తానా గాడికి పోయినాక తినాలి గాని మందు తాగద్దు తేడెట్లత్తదో నేను చూస్తా మంచి నీళ్ళు కూడా నేనే తీసుకొస్తాడు రెండు మొక్క జొన్న పొత్తులు ఉన్నాయి మామా తిందువా తిందువా బొమ్మిడాయిల పుల్ బాబాయ్ మూడో పెగ్గిస్తున్నా నువ్వెలా తప్పించుకుంటావో చూస్తా బొమ్మడాయిల్ పల్స్ హలో జిపా జిప్ నీళ్ళొద్దు మా నీళ్ళు తెచ్చిన మానుబాబుడు రెండు పెగ్గులు తాగితే మాత్రం కట్ట గొప్పడు ఏంటి బాబా చెక్ చేస్తున్నా తినా సీఎం గారి సెక్యూరిటీ లెక్క చేపను కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అల్లుడు మళ్ళా మా జాగ్రత్తలు మేము ఉండాలి కదా 
మహాత్ముడి కంటే గొప్ప ఉండని మహాత్ముని కించి పరుస్తావు నిన్నెప్పుడు తంతున్నాను తంతున్నాను తంతులు లేదు తంతులు లేదు సత్యభామా బొడ్లో ఉన్న సాంబార్ బాలన్స్ ఇచ్చి సాంబార్ ఇంకా చాలే నాయుడు బాగా రుచిగా ఉన్న సాంబార్ వద్దంటున్నావు నాకు కావాలి మంచి దానివి నాయుడు మరి అన్నపూర్ణకి పెళ్ళైపోయింది కదా కదా ఇక అన్నపూర్ణ మీద బాధ్యత తీరిపోయింది కదా కదా అన్నపూర్ణ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి నీ బాధ్యత అంతా నాదే అలా సైడ్ కి రాయే కూర్చో సాంబార్ పోసి బాధ్యతలు అప్పు చెప్తావా మీరు చేప ఏంటే పెళ్ళైపోతే మా పట్టుకదనే బాధ్యతలు లేవంటావా అంత నువ్వేనంటావా ఎప్పుడు తాగుతావో ఎందుకు ఉతుకుతావో అది నీ కెరక నా కెరక లేదు లేదు దీన్ని ఇంకో రౌండ్ వేయాల్సిందే మీ కళ్ళల్లో గుక్కడి నీళ్లు తెప్పించిన వాడికి సముద్రం అంత కష్టాలు తెప్పిస్తాం డాడి రొట్టెలమ్ముకుంటూ ప్రశాంతంగా జీవించేవాడికి ప్రతి క్షణం నీకంటే ఎక్కువ బాధపడేలా చేస్తామన్నయ్యా మిమ్మల్ని మా నుంచి దూరం చేసిన వాడికి వాడి చెల్లెల నుంచి శాశ్వతంగా దూరం చేస్తాం బావా ఏడిస్తే రొట్టెలు పెట్ట మానేస్తాం అనుకున్నావా ఉత్తరా పెట్టద్దు ఇది ఉత్తరం కాదు టెలికిరా నువ్వు పెట్టరా ఏదైతేనే మా అన్నపూర్ణ దగ్గర నుంచే కదా తిను రే అన్నపూర్ణ అన్నపూర్ణ చచ్చిపోయిందిరా నీకు బలవంతంగా రొట్టె పెడుతున్నామని మా అన్నపూర్ణమ్మ చచ్చిపోయిందని చెప్తావా మా అన్నపూర్ణమ్మ దగ్గర నుంచి ఉత్తరం తెస్తున్నామని ప్రేమతో పెడుతున్నావయ్యా నీకు కానీ ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుకో నిసోత అన్నపూర్ణ చచ్చిపోయిందన్న నువ్వు వెంటనే బయలుదేరన్న పూర్ణ 
తెలుసు <laughs> మీరు మళ్ళీ పడుకోకుండా ఈ పేపర్ చదువుతూ ఉండండి నేను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొస్తాను ఓకే మేడం గారు అన్నపూర్ణ దగ్గర నుంచి వచ్చింది అన్నపూర్ణ రాసిన ఆఖరి పుత్రం ఏమిటదన్న ఆఖరి ఉత్తరం ఈ ఉత్తరం నీకు అందేసరికి నేను చనిపోయి ఉంటాను మన మూడు రాత్రులు మూడు నిమిషాల్లో గడిచే కదా డాలింగ్ ఈ మూడు రాత్రులు ఎందుకు పెట్టారు ఒక పదో ఇరవై రాత్రులు పెట్టుండొచ్చు కదా అను డాలింగ్ నీతో ఒక చిన్న రొమాంటిక్ డిస్కషన్ చేయాలనుంది ఈ మూడు రాత్రులు ఏం జరిగిందో నేనేం చేశాను నువ్వు చెప్పాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్డ్ గా ఊరుకోండి ప్లీజ్ అను మన ఇద్దరి మధ్య కూడా ఏంటి నాకు నీ నోటితో ఆ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ ని వినాలనుంది ప్లీజ్ ఆ స్వీట్ మెమరీస్ ని 
నువ్వు ఎలా గుర్తుంచుకున్నావు చూస్తాను చెప్పవా ప్లీజ్ నా వల్ల కాదండి నా మీద ఒట్టే సరే మీరు అటు తిరిగి నుంచోండి చెప్తాను ఓకే నేను లోపలికి రాగానే మంచం మీద కూర్చోబెట్టి నా మీద చేయేశారు నా గాజులు తీసేశారు నా గొలుసు చెవి పోగులు తీసేశారు నా కాళ్లు పట్టలు తీసేశారు తర్వాత నా బయట మీద చేయేశారు ఇక నా వల్ల కాదు బాబు ప్లీజ్ 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 ఇక్కడి నుంచి అసలు చెప్పా ప్లీజ్ అను ప్లీజ్ నేను మీ చేతిని పట్టుకున్నాను మీరు నా మెడ మీద ముద్దు పెట్టి నన్ను హక్ చేసుకున్నారు పప్పులో కాలేసావు తప్పు తప్పు అన్నపూర్ణ యువర్ రాంగ్ గాజులు నేను తీలేదు గొలుసు పోగులు నేను తీలేదు కాలిపట్టాలు నేను తీలేదు పైట మీద చెయ్యి నేను వేయలేదు జాకెట్ ని నేను తీలేదు అబ్బా ఊరుకోండి ఈత మాటలు అయ్యో మదర్ ప్రామిస్ డియర్ నిజంగా నేను కాదు ఎవరో తెలుసా తీసింది చెప్పనా చెప్తున్నా నా ఫ్రాండ్స్ వంకీ నరేష్ బాబ్జీ అండ్ సిమ ఏంటి నమ్మట్లేదా జోక్ అనుకుంటున్నావా ఐమ్ సీరియస్ యార్ మొగుడి మాట నమ్మాలి మాడియ ఫ్రాండ్స్ హాయ్ వెల్కమ్ ఫ్రాండ్స్ హాయ్ అన్నపూర్ణ నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు నమ్మకపోతే వాళ్ళని అడుగు ఎవరెవరు ఏం చేశారు మీరే చెప్పండి రా ఆయన వెంకి నీ ఆర్మెంట్స్ అన్ని నేనే తీసాను అయాం నరేష్ నీ బయట జాకెట్ నేనే తీశాను అయాం బాబ్జీ మిగిలినవన్నీ నేనే తీశాను ఐఎం శివ ఫస్ట్ నైట్ ఫస్ట్ నేనే చేశాను అన్నపూర్ణ మధ్య మధ్యలో చక్కల గింతలు పెట్టింది మీ ఆయన అనుకున్నావు కదా కాదు నేనే చూసావా అనకున్న కనిపెట్టలేకపోయావు నీకు అన్ని తెలుసు అంటావు అందరిని గుర్తుపట్టగలను అంటావు అందుకే నీకు చిన్న టెస్ట్ పెట్టాను చూసావా ఎలా ఓడిపోయావు కాకపోతే నీకు పెద్ద కాంప్లిమెంట్ నిజంగా నువ్వు బ్యూటిఫుల్ అంట నువ్వు కన్యవంట ఇవరే వర్జన్ అని నా ఫ్రెండ్స్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు యువర్ రియల్లీ గ్రేట్ వా నువ్వు నిజంగా సూపర్ రియల్లీ గాడ్ అన్నపూర్ణ ఇది రిపీట్ అవుతుంది రేపు కూడా ఇలాగే చేస్తాను ఈసారైనా నువ్వు కనుక్కోవాలి నీ పక్కలో పడుకునేది నీ మోగుడు నా ఫ్రెండ్ గుడ్డిదాన నిన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోలేదే గుడ్డిదాన్ని చేసుకుని దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నాను అనుకున్నావా నో నాట్ అట్ ఆల్ నీ అన్నయ్య మీద పగ నా ఫాదర్ ని నా ఫ్రెండ్స్ ఫాదర్స్ ని బంధువుల్ని జైల్లో పెట్టించి బెయిల్ రాకుండా చేసి మా ఫ్యామిలీస్ నాశనం చేశాడే నీ అన్న మా ఫ్యామిలీస్ అంతా జైల్లో చెప్ప కూర్చుంటుంటే నేను ఎలా సంతోషంగా ఉంటానుకున్నావే నీ అన్నయ్యని సంతోషంగా ఉంచుతానని ఎలా అనుకున్నావే తనకి ప్రాణమైన నిన్ను ఆనందంగా ఎలా ఉంచుతానుకున్నావే మా వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు నీ అన్నకి ఈ సమాజమే జైలు లాగా అనిపించాలి ప్రతిక్షణం ఏడుస్తూ నరకం అనుభవించాలి అందమైన అందురాల ఇంతటితో ఆపుతా అనుకున్నావా వీళ్లతోనే కాదు ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి మగాడితో ఇదే చేయిస్తా క్షమిత్ 
అక్కడ నీ అన్న రూపాయికే రొట్టె పెట్టి అందరి ఆకలి తీరుస్తున్నాడు ఇక్కడ నేను ఫ్రీగా నా పెళ్ళాన్ని పెట్టి ఆకలి తీరుస్తాను ముక్కలు ముక్కలుగా నొరుకుతానమ్మా వదలను నా గుడ్డి తను ఏ రోజు గుర్తుకు రాకుండా పెంచావు
అన్నా జైల్ లో ఉన్న నలుగురు వదలాలని శ్రీకాంత నరేష్ గారు ఊరు నుంచి మనసు తెప్పించి జైలు పెట్ట గొడవ చేస్తున్నా వాళ్ళు వదిలిపెట్టకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటామని బెదిరిస్తున్నా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుంటే జనం చూస్తూ ఊరుకుంటారనుకుంటున్నారా ప్రజల మనుషులయ్యా వాళ్ళు వాళ్ళ ఆవేశాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం వాళ్ల మీద ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నా మొత్తం అందరి తలలకి చుట్టుకుంటుంది ఆ తర్వాత దీని బాధ్యత మీరే వహించాల్సింటుంది ఇప్పటికే నాయుడు విషయంలో ఇరుక్కుపోయారు మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళని విడిచిపెట్టడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు మీకు అది ఎలా వీలవుతుంది సార్ ఆ సపోర్ట్ చూడండి ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యత గల వ్యక్తిగా చెప్తున్నా నా సొంత పూచీ కత్తి మీద వాళ్ళ వదలండి ఆ తర్వాత అన్ని ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేయొచ్చు హ్యాపీ అంటే ఆ నాయుడు చనిపోయేదాకా ఈ వేడి తగ్గదు మమ్మల్ని స్థితికి తీసుకొచ్చినాడు అంతం చూసేదాకా నేను కంటి కునుగు తీసేదేలేదు రాజకీయాల్లో ఇంత ఆవేశం పనికిరాదు వెంకటరామయ్య ఎప్పుడైతే వాడు జైలు నుంచి పారిపోయాడో అప్పుడే వాడు చావును వాడు కొని తెచ్చుకున్నాడు పోలీసుల మీదకి ప్రెషర్ తీసుకొచ్చాం రేపో మాపో వాడి మీద ఐదు లక్షల రివార్డు ప్రకటించబోతున్నా డెడ్ ఆర్ ఎలా వాడిని పట్టుకోమని ప్రకటించబోతున్నా నిందితుడు శేషాద్రి నాయుడు జైలు నుంచి పారారి ఆచూకి తెలిపిన వారికి ఐదు లక్షల రివార్డు వెరీ గుడ్ బాబు గోల్డ్ ఫ్లాగ్ కింగ్ సైజ్ సిగరెట్ ఒకటి ఇచ్చుకో అబ్బా బాబా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఫైవ్ లాక్స్ వాడే వీడు వీడే వాడు ఫైవ్ లాక్స్ హలో పోలీస్ స్టేషనా అండి వస్తున్నాడు అంకుశం నేనే లక్ష్మీ నరసింహ తేడా వద్దే ఠాగూర్ హు ఆర్ యూ నేనే సార్ మీకు ఫోన్ చేసింది థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ జై సమక్షాంధ్ర జై తెలంగాణ జై కోస్తాంధ్ర జై భారతదేశం చూపించక్కడ డ్రెస్ వేసుకుంటే లక్ష్మీ నరసింహ డ్రెస్ లేకపోతే ఠాగూర్ అని పైన కాదు సార్ జజ్జ జజ్జ అని కింద చూడండి అడుగో మర్డర్ సార్ అడుగో హంతకుడు సార్ అడుగో సంఘ విద్రోహ శక్తి అడుగో రౌడీలకు రౌడీ అడుగో సార్ అడుగో ఎడుగో అడుగో ఎడుగో అడుగో ఎడుగో అడుగో 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 ఆ కనపడకుండా అడుగో అడుగా అంటాం అంటే సార్ ఇలానండి ఆ చెప్పు అమ్మాయి కనపడుతుందా సార్ బ్రహ్మాండంగా కనపడుతుంది అమ్మాయి కట్టుకున్న ఎర్ర చీర కనపడుతుందా సార్ చిరిగిపోయింది అంతే చేతి గాజులు కనపడుతున్నాయి సార్ ఓ సోబ్రయ్య తల్లో పూడు కనపడుతున్నాయా సార్ జోలో పెట్టాలనిపిస్తున్నాయి అమ్మాయి కూర్చున్న చాప కనపడుతుందా సార్ పొడుగా అనిపిస్తుంది పసుపు రంగు కనపడుతుందా సార్ తెలుగుదేశం రంగు ఎర్ర రంగు కనపడుతుందా సార్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రంగు ఆ 
చెప్పండి <laughs> I can prove it. Ha prove jay. Nenu nirupistan sir. Anirupicha. You anirupicha. Wait. Anirupicha be. Pannandi. Nirupicha be sale. Nirupicha. Sir. Ayendi be. Ammai kattukona chera ganapadutunna sir. Ganapadutundi. Ammai pettukona poodu ganapadutunnaya sir. Ramana ganapadutunai. Idu ee jada ganapadutunda sir. Chaala padukunde. Sir. Ha ee poppu chara ganapadutunda sir. Ramana ganapadutunai. Anna ganapadutunda sir. Masuru biyanu mundhe cheppa ga be. Uppu chaapa ganapadutunda sir. Ganapadutundi be. Aa plate ganapadutunda sir. Chusanu be. Aa okka vishayam sir. Aa ne vishayame. ఈ ప్లేట్ లో అన్నం కనపడుతుంది సార్ కనపడుతుంది ఈ ప్లేట్ మీద ఉన్న బాడీ గా నేను భయపడుతున్నాను సార్ ఎవరు ఈ నాయుడు సార్ నాయుడు ఆ నాయుడు గారు ఆ నాయుడు గారు నాయుడు గారు నాయుడు గారు బెదిరిస్తున్నాడు సార్ ఆ కళ్ళల్లో ఉన్న కసి కనపడుతుంది సార్ కనపడల ఆ ఫేస్ లో ఉన్న గంభీరం కనపడుతుంది సార్ కనపడల కండలు తిరిగిన ఈ శరీరం కనపడుతుంది సార్ అమ్మా సార్ ఏం టికెట్కి వచ్చి పడ్డావు ఆ చెప్పేది <laughs> ఆ పేపర్ లో యాడ్ చూసి ఐదు లక్షలకు ఆశ పడి కక్కుర్చి పడి ఆ టెన్షన్ లో ఎవరిని చూసిన నాయుడు గారు అనుకోని మీకు ఫోన్ చేసి పెద్ద తప్పు చేశాను సార్ పని చేయకపోయిందన్నా చెప్పన్నా థింక్ చేసుకుని అమ్మాయి తరఫు సిస్టర్ ఇంకా ఇద్దరు సంపాల ముగ్గురు నా కుడుకులు చంపేశాడు వాళ్ళిద్దరు చంపేసేదాకా బాగా తయారు చేసి మనో తరవి అమ్మా మంచి చికెన్ పెట్టు మంచి మటన్ పెట్టు మంచి ఉప్పుసాబ్ పెట్టు నీకేమన్నా పెట్టు అమ్మా నాడు గారు దేవుడమ్మా బంగారు లాంటి మనిషి అమ్మా అబ్బాయి నాడు గారు కనపడితే మాత్రం చెప్పు చూసి పరేతా నేను డ్రెస్ వేసుకుంటే తెలుసుగా బాలకృష్ణ లక్ష్మీ నరసింహ డ్రెస్ లేకపోతే తెలుసుగా ఠాగోరు సింహాద్రి ఎన్టీఆర్ కూడా నువ్వేరా రాస్కల్ అవును ఒక క్రిమినల్ నాయుడిని పోలీసులు కూడా నాయుడు గారు అంటున్నారంటే వీరు మామూలు నాయుడు గారు కాదండి సంథింగ్ స్పెషల్ నాయుడు గారు ఇట్లాంటి నాయుడు ఈస్ట్ వెస్ట్ గుంటూరు ఏ జిల్లాలో కాదు ఎక్కడా లేడు నాయుడు గారు మీరు రామానాయుడు కంటే వెంకయ్య నాయుడు కంటే చంద్రబాబు నాయుడు కంటే కూడా గ్రేట్ అండ్ గ్రేట్ సిగ్గుండాలయ్యా మీరింత సనాసులం తెలియక పోలీస్ సపోర్ట్ తోనే నాయుడు ఇంత స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాడని ఎన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చినా నేను నమ్మలేదు ఇక ఈ కేసు విషయంలో మిమ్మల్ని నేను నమ్మదాల్చుకోలేదు మీరు వెళ్ళి జేబులు కొట్టే వాళ్ళని ప్లాట్ఫారాల మీద నిద్రపోయే వాళ్ళని బుక్ చేసి మీ జేబులు నింపుకోండి యూ కెన్ గో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రాజ్ గారిని రమ్మనండి సార్ 
వచ్చే బామ నాయుడు నీకు ఏమవుతాడు ఆయన దగ్గర పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఓహో నాయుడు ఎక్కడ నాకు తెలీదు చెప్పు నాయుడు నీ దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తాడు ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తాడు ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయిందమ్మా చెప్పు నాకు తెలియదని చెప్పాను కదా ఆడపిల్లకి శీలం ఆత్మాభిమానం అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయమ్మా వాటి జోలికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది చెప్పు నాయుడు ఎక్కడ నాకు తెలీదు అసలు ఇక్కడికి రాడు నిజం చెప్పకపోయావు ఇంకా తప్పుడు ముండా కొడుకుని అవుతా ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ నిన్ను రప్పించడానికి ఇంతకంటే వేరే మార్గం దొరకలేదు నాయుడు సారీ నరికేయండిరా ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి అవతల పారే చేతులకు సంఖ్య లేవని ఆశ్చర్యపోతున్నారా మీరు వచ్చే ముందు నేనే తీసేశాను ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చంపాలి కదా రాజు ఇంత మోసం చేస్తావా నోరు ముయ్యండిరా గుడ్ లైస్ ఎవరిదిరా మోసం ఒక ఆడపిల్లకు అన్యాయం చేసింది చాలక పది మందికి ఉపయోగపడే మనిషిని చంపుదాం అనుకుంటున్నారా మా డిపార్ట్మెంట్ లో వెదవలు ఉండొచ్చు లంచగొండులు ఉండొచ్చు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నాలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా నాయుడు ఎల్లారిపోతుంది నువ్వు టకటాకా కానిస్తే ఓ పని అయిపోద్ది నేను వెళ్ళి ఇరాని చాయ్ రెడీ చేయిస్తా అలా చేయకపోవడమే అన్యాయం రా ఈ పని ఎప్పుడో చేసుంటే అడవుల్లో మందు పాత్రలు పెట్టి బలి తీసుకునే వాళ్లే గుండెల్లో పెట్టుకుని ఆరాధించే వాళ్ళరా అప్పుడు ఇంకెంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో తెలుసా ఇది త్రిబుల్ కరెక్ట్ సార్ Ah! 
शाश्वत नीति मंत्रे बांब्लास्टिंग की मीमे कारण चली वाल कुटाल की पद लक्ष चुप्पन इच्छे चचे दाका बेल आड़क जैल सर यू गोडा सर गौरव 
సీన్ ఇంకా అర్థం కాలేదు అంకల్ టోటల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారితోనే ఉంది ఆయన నో ప్రాబ్లం ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో నాకు తెలుసు పదన్నకల్ బాడీస్ వెంటనే పోస్ట్ మార్టం కు పంపించండి ఎస్ సార్ నాయుడు ఎక్కడ చెప్పాం కదరా చెప్పమని అన్నపూర్ణని చంపినప్పుడే నీ చావు ఖాయమైంది అన్నపూర్ణ చంపి నిన్ను నాయుడు చంపుతాడు ఓకే ఓకే చెప్పరా ఎలా చెప్పరు నేను చెప్పిస్తాగా వీళ్ళ బట్టలు ఓడది ఏంట్రా ఎప్పటికైనా నాడు గురించి చెప్పారంటే ఊడిన బట్టలు ఏం కర్మ ఏకంగా పట్టు చీరలే లోపలికి పంపిస్తాను పట్టు చీరలే కాదురా ఏడు వారాలు నగలు అందరికి దిగాల్సినా సరే ఒక్కరు కూడా నాయుడు గురించి చెప్పరంట్రా వీళ్ళని ఎలాగెలా కెళ్ళి నడి రోడ్డు మీద నిలబెట్టండి
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಾಮ ದೇವಸ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರೇ ಮೃತಾಕ್ಷ ನಾಮಶ್ರೇ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಧುರಾಮಯ ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಅವಂತಿ ಪುರಿ ದ್ವಾರೈ ಬಟೈ ಚೈವ ಸಪ್ತೈ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ನೀಲಾಂಟಿ ವಾಳು ಸಮಾಜಂಲೋ ಎಪ್ಪಡೂ ಬ್ರತಿಕುಂಡಾಲನ ಆಶಿತ್ವನೇ ನಿನ್ನು ಚಂಪಿನಟ್ಟು ಡ್ರಾಮ ಆಡಾಲ್ಸು ಚಿಂದ ನಾಯ್ಡು ಮೀರ್ ನಿಜಂಗನೇ ಮನ್ನ ಐನು ಚಂಪೇಸರಲಿ ಮೇವೆ ಅಂತ ಬಾದಪಟ್ಟಮೋ ತಿಲ್ಸ ಕೋಟ್ಲಾದಿ ಮಂದಿ ಜನಲ್ಲೋ ಇಲಾಂಟಿ ಮಂಚಿವಾಳ್ಳು ಒಕ್ಕಳ್ಳೋ ಇದ್ದರೋ ಉಂಟಾರು ವಾಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂರಂ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾವನ ನಾಯಣ್ಣು ಬ್ರತಿಕಿಂಚ್ಕೋನ್ನು ಮುಂದುಗಾನೇ ನಿರ್ಣಯಿಂಚ್ಕೋನಿ ಮೇವು ಮಂಚಿವಾಳ್ಳಂತಾ ಚನಿಪೋಯಿ ವಿಗ್ರಹಾಲಗಾ ಮಾರಿ ಸಮಾಜಂಲೋನಿ ಪಾಪಾಲನ್ ಸೂಸ್ತೂ ನುಂಚುಂಡು ಪಾತಾರ ನುವಾಲ 
మిస్టర్ నాయుడు చట్టాల్లోనూ శాసనాల్లోనూ చాలా రుసుకులు చూస్తున్నాం వాటిని కొందరు దుర్మార్గులు వాళ్లకు అనుకూలంగా వాడుకుంటుంటే చూస్తూ బాధపడ్డాం కానీ అవి నీలాంటి మంచివాడికి ఉపయోగపడ్డాం నిజంగా చాలా సంతోషం నీ మంచితనంతో కలిపి నువ్వు పెట్టే రొట్టె కోసం ఎంతో మంది ఎదురు చూస్తున్నారు నాయుడు వెళ్లి వాళ్ళ ఆకలి తీర్చు గాడ్ బ్లెస్ యూ మిస్టర్ నాయుడు భగవంతుడు నీకు ఇంకో పది మందికి ఉపయోగపడే శక్తిని వాళ్ళని ప్రార్థిస్తున్నాను గో హెడ్ గో హెడ్ గ్రేట్ మ్యాన్ 